ఫోటీ వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ మల్టీ విజ్డమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వేసిడి కంపోజర్ని తయారు చేయడం చూపిస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ మనం గత వీడియోలో ఈ వేసిడి కంపోజర్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కొన్ని వీడియోల్లో చూపించడం జరిగింది అయినా సరే పదే పదే సార్లు కామెంట్ రూపంలో ఈ వేసిడి కంపోజర్ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దీనికి ఎంత వాటర్ ఉండాలి ఎంత బెల్లం కలపాలి అనే డౌట్లు అనేవి ప్రతిసారి రేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోతో అలాంటి డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేద్దామని చెప్పి మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో వేసుడు అయ్యి కంపోజర్పై ఉన్న కొన్ని సందేహాలను తీర్చుదామని చెప్పి మీకు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వేసుడి కంపోజర్ గురించి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది గజాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్ కృష్ణచంద్ర గారు ఈ వేసుడి కంపోజర్ని కనుగొనడం జరిగింది సో ఇది మనకు దేశీ ఆవు పేడలో ఉన్న కొన్ని బ్యాక్టీరియాల నుంచి ఈ వేసుడి కంపోజర్ తయారు చేశారు సో ఇది దీని ధర ఇరవై రూపాయలు అనమాట సో వాళ్ళు ఎంత కృషి చేస్తున్నారంటే మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి స్టేట్కి చేరుకునే విధంగా వాళ్ళు కొన్ని రీజనల్ సెంటర్స్ని కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యి దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వేసుడి కంపోజర్ వచ్చేసి ఎలాంటి పంటలకు వాడుకోవాలని చెప్పి ఇంకా చాలామంది రైతులు అడుగుతూనే ఉన్నారు సో ఇది స్పెసిఫైడ్గా ఒక్క క్రాప్కే యూజ్ చేసుకోవాలని ఏం లేదు అన్ని రకాల పంటలకి పూల తోటలకి ఇలా చిరుధాన్యాలకి అన్ని రకాల పంటలకి ఈ వేసుడి కంపోజర్ సొల్యూషన్ అనేది వాడుకోవచ్చు సో మెయిన్గా ఇది చేసే పని ఏంటంటే మన సాయిల్ యొక్క ఫెర్టిలిటీని పెంచుతుంది ఇది స్ప్రేయింగ్ విధానం ద్వారా వాడడం వల్ల చాలా రకాల పెస్ట్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా రకాల ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి అనమాట ఇది స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా సో ఇది చెప్పుకోవాలంటే మనకు ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో ఇది ఒక పురుగు మందులాగా పనిచేస్తుంది స్ప్రేయింగ్ చేయడం వల్ల అదేవిధంగా ఇది నేరుగా మనం సాయిల్కి కూడా ఇవ్వచ్చు సో అది ఎలా అంటే మనం ఇరిగేషన్ పద్ధతి ద్వారా సాయిల్కి అందివ్వడం అందివ్వడం వల్ల మన భూమి సారం కోల్పోయిన భూమి మొత్తాన్ని పూర్తిగా మనం కొన్ని నెలల్లోనే ఈ వేసిడి కంపోజర్ని వాడడం వల్ల మనం భూమి సారాన్ని పొందగలుగుతాం సో మన పూర్వ కాలంలో ఉన్న భూములు అనేవి ఎంత సారవంతంగా ఉండేయో ఆ విధంగా మనం ఈ వేసిడి కంపోజర్ సొల్యూషన్ని వాడి మన భూముల్ని మంచిగా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆ విషయానికి వస్తే ఈ వేసిడి కంపోజర్ సొల్యూషన్ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని చాలామంది అడుగుతున్నారు సో ఒక బాటిల్లో ఉన్న వేసిడి కంపోజర్ కల్చర్ని ఉపయోగించి మనం రెండు వందల లీటర్ల వేసిడి కంపోజర్ సొల్యూషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ సొల్యూషన్ తయారు చేయడానికి మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములను వాడుకోవచ్చు అలాగే మనం మట్టితో తయారు చేసినటువంటి ఇలాంటి జాడీలను కూడా వాడుకోవచ్చు ఐరన్ డ్రమ్ములను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే వాడొద్దు ఎందుకంటే ఐరన్ డ్రమ్ముల్లో సొల్యూషన్ తయారు చేసేటప్పుడు సొల్యూషన్ అనేది తయారు అవ్వదు ఆ ఐరన్తో రియాక్షన్ జరిగి సో ఎవరైనా సొల్యూషన్ తయారు చేసుకుంటే ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములనే ప్రిఫర్ చేయండి సో ఇది మీరు చూసారు కదా ఇది రెండు వందల లీటర్ల ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ము మనం ఇందులో రెండు వందల లీటర్ వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసుకుంటాం దాంట్లో రెండు కేజీల బెల్లం రెండు కేజీల బెల్లాన్ని మనం గుండగా చేసుకొని ఈ వాటర్లో కలుపుకోవడం జరుగుతుంది సో దాని తర్వాత ఈ వేసిడి కంపోజర్లో ఉన్న కల్చర్ని ఇది చూడడానికి మనకి జల్లీ టైప్లో ఉంటుంది దీనిని మనం చేత్తో టచ్ చేయకుండా ఒక చిన్న కర్రపుల్ల సాయంతో చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకొని దీనిని ఈ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని మనం వన్ వీక్ కర్రతో బాగా కలిగి పెట్టుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మనకు వన్ వీక్లోనే ఈ వేసిడి కంపోజర్ సొల్యూషన్ అనేది తయారు అవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకు టెంపరేచరు బాగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకు త్వరగా ఒక ఫైవ్ డేస్లోనే సొల్యూషన్ అనేది తయారవడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మనం ఈ రెండు వందల లీటర్ల వాటర్కి రెండు కేజీల బెల్లాన్ని గుండగా చేసుకోవడం జరిగింది ఈ బెల్లాన్ని ఈ రెండు వందల లీటర్ల వాటర్లో మనం కలుపుకోవాలి దగ్గరికి రారా సో చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఉన్నా సరే మనం కలుపుతాం కాబట్టి ఈ బెల్లం అనేది పూర్తిగా కరిగిపోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఈ రెండు వందల లీటర్ల వాటర్లో బెల్లం కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఈ వేసిడి కంపోజర్ బాటిల్లో ఉన్న కల్చర్ని సో ఇది చూడడానికి జల్లీ టైప్లో ఉంటుంది మనం దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకున్న తర్వాత ఈ వేసిడి కంపోజర్ని ఈ వాటర్లో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇలా కలిపిన ద్రావణాన్ని మనం ఒక వారం రోజుల పాటు ఉదయం సాయంత్రం ఒక టూ టైమ్స్ మనం దీన్ని బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో దానికి కూడా మనం కరనే ఉపయోగించాలి మీరు ఏదైనా ఐరన్ ఓసల్ని కానీ ఐరన్ పైపులను కానీ వాడొద్దు 
ఇలా రోజు ఉదయం ఒక టూ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ఒక టూ మినిట్స్ క్లాక్ వైజ్ ఇలా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట సో మనకి ఈ వేసి డీకంపోజర్ సొల్యూషన్ అనేది వన్ వీక్లో రెడీ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వేసి డీకంపోజర్ స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవడానికి అలాగే ఇరిగేషన్ ద్వారా సాయిల్కి ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది అని చెప్పి మనం ఎలా గమనించుకోవాలంటే మనం దీనికి మూడు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి సో ఒకటి ఇది మనకి ఒక ఫైవ్ డేస్ అవగానే పూర్తిగా పులిసిన వాసన అనేది రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇది లైట్ ఎల్లో కలరు లేదా వైట్ కలర్లో ఈ ద్రావణం మొత్తం కనిపించడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక మూడో విషయానికి వస్తే దీనిపైన తెల్లని నురుగులాగా తెట్టు అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది సో చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మనకి ఈ పైన నురుగు అనేది రావట్లేదు ఏం చేయాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ ఉన్న వాటర్ని బట్టి అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి అది అలా జరగడం జరుగుతుంది సో అది ప్రాబ్లం లేదు మనకు ఈ పులుసిన వాసన వచ్చింది అంటే ఈ వేసి డీకంపోజర్ అనేది స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పి మనం గమనించుకోవాలి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వేసి డీకంపోజర్ని ఇలా సొల్యూషన్ ద్వారానే కాకుండా మల్టీపర్పస్ కింద వాడుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే మైక్రో న్యూట్రియన్ ద్రావణం కొన్ని రకాల పప్పులను పిండిగా చేసి ఈ వేసి డీకంపోజర్ సొల్యూషన్లో వేసి కొన్ని రోజులు పులినివ్వడం ద్వారా ఆ పప్పు ధాన్యాల పిండిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేవి సొల్యూషన్లోనికి రావడం జరుగుతుంది సో దాన్ని మనం నేరుగా పంటలకు స్ప్రే చేయడం వల్ల పంటలకు కావాల్సిన పోషక విలువలన్నీ ఆ మైక్రో న్యూట్రియన్ ద్రావణం నుంచి లభించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకొకటి మొలకల పోషకాల ద్రావణం మన కొన్ని రకాల సీడ్స్ అంటే మనకు మినుములు పెసలు కందులు ఇలాంటి వాటిని మొలకలు పట్టించుకొని వాటిని రుబ్బి ఈ వేసి డీకంపోజర్ సొల్యూషన్లో కలిపి దాన్ని కూడా స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మన క్రాప్కి కావాల్సిన అన్ని రకాల పోషకాలు ఆ ద్రావణం నుంచి లభిస్తాయి అదేవిధంగా ఇక గులకరాళ్ళు సో మనకు రాళ్ళలో ఉండే కొన్ని ఖనిజ లవణాల నుంచి కూడా ఈ వేసి డీకంపోజర్ని తయారు చేయొచ్చు సో ఆ రాళ్లను ఈ సొల్యూషన్లో వేసి దాంతో పాటుగా ఒక చిన్న ఐరన్ పీసు అలాగే కాపర్ అంటే రాగి మొక్కను ఇందులో వేసి రోజు కలిగి తిప్పడం ద్వారా ఆ రాళ్లలో ఉండే కొన్ని రకాల ఖనిజ లవణాలు అనేవి ఈ సొల్యూషన్లోనికి వస్తాయి సో అలా ఈ ఖనిజ లవణాల ద్రావణాన్ని కూడా ఈ వేసి డీకంపోజర్తో తయారు చేసి మన పంటకి అందివ్వచ్చు అదేవిధంగా ఈ వేసి డీకంపోజర్ సొల్యూషన్తో మనం కంపోస్ట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మన దగ్గర ఉన్న అన్ని వ్యర్థాలను ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా సో అది పూర్తిగా కుళ్ళి ఒక ఎరువుగా మారడానికి వన్ ఇయర్ వరకు పడుతుంది ఈ వేసి డీకంపోజర్ సొల్యూషన్ ఉపయోగించి మనం కేవలం ఒక త్రీ మంత్స్లోనే ఒక మంచి ఎరువుని తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ వేసి డీకంపోజర్ సొల్యూషన్ ఉపయోగించి దశపత్రి కషాయాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు సో మన ఎన్విరాల్మెంట్లో ఉండే కొన్ని రకాల ఆకులను సేకరించుకొని ఆ ఆకులను ఉపయోగించి మనం ఈ కషాయాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది కూడా మన పంటల్లో ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో పెస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వీటన్నింటినీ నిర్మూలించడానికి ఆ దశపత్రి కషాయాన్ని కూడా చాలామంది రైతులు వాడడం జరుగుతుంది సో ఇదంతా ఆర్గానిక్ మెథడ్లో చేయడానికి ఈ వేసి డీకంపోజర్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్ని రకాలుగా ఈ వేసి డీకంపోజర్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఒక్కొక్క దాని గురించి నేను మళ్ళీ క్లియర్గా ఈ సొల్యూషన్లు అనేవి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అనే వీడియోలని మీకు ముందు ముందు క్లియర్గా మన వీడియోలలో చూపించడం జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ మిస్ కాకుండా చూడండి ఇంకొకటి ఇప్పటి వరకు మనం ఈ వేసి డీకంపోజర్ని వాడి చాలా రకాల మార్పులని చూపించడం జరిగింది ఎవరైనా రైతు సోదరులు ఆ వీడియోలను చూడ చూడకపోయినట్లయితే మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంది ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఈ వేసి డీకంపోజర్కి సంబంధించిన వీడియోలన్నీ ఒక లిస్ట్ లాగా పెట్టడం జరిగింది సో ఎవరైనా చూడదలుచుకుంటే ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి వేసి డీకంపోజర్ వీడియోస్ని చూడండి సో ఇక ఏమైనా ఈ వేసి డీకంపోజర్కి సంబంధించిన సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ప్రతి ఒక్కరికి తప్పక సమాధానం ఇవ్వగలను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్